，叫你们进来啊，是有件喜事要告诉你们。皇后有喜了。恭喜皇上，恭喜皇后娘娘，都起来吧，坐。谢谢皇上。皇上，皇后娘娘奉体如何呀？臣妾们还等着给皇后娘娘贺喜呢。皇后已无大碍，她已嘱咐皇后，卧床静养安胎，目前已经歇下了。啊那臣妾们就等皇后娘娘凤体无余了，再向她请安道喜，只盼着皇后娘娘凤体安康，能再得嫡子。朕也盼着如此啊！如今，中宫再度遇喜，朕心甚慰。目前宫中最要紧的事，就是皇后和龙胎的平安。是。贾贵妃。皇上。皇后遇喜，朕打算喜上天喜。你之前和朕提过永城的婚事，朕想着这永城年纪也不小了，是该找个好人家。你是永城的额娘，你有什么好的人选？可跟朕说说啊。多谢皇上为永城打算。臣妾却有一合适人家，是和一亲王的次女与散志大臣傅松娥的格格。格格是皇室血缘，奉子龙孙，与永城最是般配。凤子龙孙，你倒是挺会替永城打算的。凡事往高里盼着去，不枉费永城行八行四的福气，祖宗庇佑的福泽。皇上，是臣妾失言了，可臣妾并无其他意思。臣妾每常告诫永城，有先帝和皇上这样的榜样珠玉在前。要他一定要用心为皇上做事，万不能辜负皇上，是吗？那前些日子御史使者来贺，说要让永城为孝贤皇后的嗣子，也是要用心替朕做事，不叫朕失望吗？皇上，臣妾母族一心效忠大清于皇上，绝无二心。只是臣妾觉得，孝贤皇后身后。只有一个和亲公主，而无阿哥成纪，而孝贤皇后生前又极为喜爱永城，日日抱在跟前，所以，所以臣妾才这般说的。皇上，臣妾只是不明白，让四阿哥去做孝贤皇后的嗣子，岂不是让四阿哥有了嫡出的名分？御史如此请求，到底所求为何呀？英妃。你红口白牙的污蔑什么？皇上，臣妾母族对大清忠心耿耿，绝无他心啊！自从御史啊提出这样的请求之后，朝廷可就不安宁了。一些有心之人试图窥探朕意，说起早立太子之事。皇上正值春秋鼎盛。年富力强，何须早立太子？更何况自先帝起，即便有了合一的储君人选，也是放在正大光明匾额之后，待龙御宾天之后方能开启，以免会出现圣祖时九子夺嫡的惨状。说这话的人，岂非是在诅咒皇上？真是罪该万死！皇上，臣妾与母族绝无此意啊！绝无此意。那你们要永城出嗣为孝贤皇后的嗣子是何意啊？行八行四之语又是何意啊？你要永城做孝贤皇后的嗣子，你也不问问孝贤皇后在九泉之下是否会答应？皇上，你这木兰围场之事之后，朕想着永城应该不会做出这种油腻人伦、谋害君父之事。可如今看来，有你这样的额娘，永城做出这种事情，朕也不感到意外了。皇上。木兰为常，永城忠心救父，你不能听信小人的谗言，冤枉了臣妾，冤枉了永城啊，皇上！朕冤枉你们，是你们拿朕的命来算计。你是有皇子，那又如何？还敢三番两次在朕的后宫兴风作浪，你是何居心啊？臣妾不敢兴风作浪，是皇后。
是他们害了陈静的孩子。方生，永成失宠，臣妾不敢有怨言。可永玄还小，他们怎么下得去手啊？于飞。永琪嫉妒永成的宠爱，害得永成失宠，而后又去害永玄。你敢说这些不是你们做的吗？你敢发誓不是吗？苍天在上，我克里叶特海兰，若有心想害嘉贵妃之子，便不得好死。死后坠入阿鼻地狱，永世不得超生。嘉贵妃，你口口声声说别人害你的孩子，那么你呢？你敢发誓吗？你敢发誓，你没有害死孝贤皇后母子，你没有害了皇后娘娘、五公主、六公主，没有害了我跟永琪，这些你敢发誓吗？还有惠贤皇贵妃、梅嫔、怡嫔、阿若，这些人你全都没有害过的话。你就用你母族的荣耀，还有你孩子的性命发誓啊！我，我发誓。皇上，嘉贵妃她不敢发誓，想必那些人，确实是她害的。发誓啊！皇上，臣妾若有所为。必遭报应！什么报应？你说清楚！誓言不读，无以为证。不然这样，你跟我说，我金玉言若有害过这些人，玉氏必遭灭族。你这个贱人！我金玉言和我的孩子不得好死！你竟敢诅咒我们母族！你这个贱人！放肆！人！贱人！贱人！你贱人！皇上息怒！息怒！你是个什么东西啊？还敢谋害朕的皇子，祸乱朕的后宫！皇上，听清楚了，永远别想永成继承朕的江山，听明白了没有？娘娘，皇上如此动怒，要不要去劝劝？皇上对君玉母子早有疑心，尤其是木兰为长的事儿，让皇上寝食难安。如今不过是一病发作了，劝是劝不了了。李玉，奴才在。传朕旨意，封永成为贝勒，取和硕额父福森额之女为嫡福晋。这。皇上，为何还要随了他的心愿？即日起，永成出寺。为吕亲王之后，从此以后，朕再也没有这种不忠不孝的孩子。皇上，皇上，皇上，皇上不能，皇上永成是你儿子，你不能了我。痛恨西小公，废为庶人，囚禁致死，朕不想再见到他。滚！皇上，你不能不要永成，你可以不要成亲，你不能不要永成啊，皇上。皇上息怒。金玉言母子的路也就到这儿了。额娘，额娘，怎么了？这是，这怎么了？四二爷，额娘，皇上旨意，嘉贵妃禁足。废为庶人，从今往后，不能离开启祥宫半步。有臣，来人，额娘，四阿哥出来。别，我不要皇位了，我不要太子了，我只要你呀，额娘，额娘，妈，有臣，有臣，有臣，有臣，有臣，有臣，额娘，四阿哥，请您自重，走。阿娘，阿娘，皇上，你可以不要臣妾，你不能不要你的儿子，永春。阿娘，别。
别哭，儿子在这儿呢。真的，不要，不成，你听额娘说，额娘不能关在这儿。额娘告诉过王爷，额娘告诉过王爷要立你为太子，额娘不能辜负王爷，不能辜负王爷，永成。王爷，什么王爷？这都什么时候了，你还提那个人？你一辈子。都是为了那个男人，我呢？我在你心里算什么呀？啊？我呢？不是的，儿子，不是的，儿子，儿子，儿子，你回来，永成，儿子，不是，啊，啊。儿子，儿子，王爷，杨晨。永琪，你怎么在这儿？额娘，儿子今日听说皇额娘晕眩，赶去翊坤宫，却碰上华马的雷霆之怒，命四哥出寺。这事你也知道了。那么，今天入夜之前，你四哥去了吕亲王府，你可有去送行？儿子不敢去。听说四哥孤零零走的，还听说四哥要办喜事了。这喜事不喜，自作孽不可活。永琪，你三哥失宠，四哥出寺，你皇阿玛疼你，你又是皇后的养子，你可知道？现在有多少眼睛盯着你？那儿子该如何自处？额娘，听说皇额娘又遇喜了。是啊。是男是女？你问这个做什么？是男是女这么重要吗？不论如何，中宫已经有了嫡子。就是永基，永琪，你可知道，你大哥、三哥、四哥，为什么这么招你皇阿玛厌弃？因为他们都对太子之位有觊觎之心。永琪，你若要保我们母子的平安，就不要重蹈你四哥母子的覆辙。那么，不管是对着你皇阿玛，或是对着永基，都要谨守臣子的本分，不可有妄念。额娘与皇额娘苦心培育儿子，只是为做一个臣子吗？永琪，我要你跳出来，要你耀眼，那是因为你是你皇阿玛出色的孩子；但我要你臣服，让你甘于臣子，那是要保你性命的平安。要你对皇额娘忠诚，只有你明白了这一点，我们母子才得以保全。额娘的教诲，儿子都记住了。嗯。入了秋好啊，秋高气爽。京城这最好的季节也就这么几天了，是该出来在园子里走动走动。嗯，皇后啊，这胎五个月了吧？嗯，身子骨可好？谢皇额娘挂怀，儿臣一切都好。嗯，这景思啊，走得早，皇后又紧接着怀了这一胎。朕啊，有时候跟皇后聊起，都觉得景思又回来了。
景似是个公主。看皇后，啊，这个肚子尖尖的，人也不见胖，倒是像个男胎的样儿呢。太医怎么说来着？这太医院谨慎，自然不肯吐准话。不过朕觉得，这一胎不论是男是女